പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏത് ഫീൽഡിലാ നഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണർ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ജീരിയാട്രിക്സ് ഉണ്ട് പീഡിയാട്രിക്സ് അക്യൂട്ട് അഡൽറ്റ് ഫാമിലി ഒത്തിരി ഉണ്ട് സോ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും നിങ്ങളുടെ ഏതിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ചിലർ ജീരിയാട്രിക്സ് ഒത്തിരി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കാര്യം ജീരിയാട്രിക്സ് നമ്മുടെ നഴ്സിംഗ് ഹോം ലോങ് ടേം കെയർ റീഹാബിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് ജീരിയാട്രിക്സിനോട് താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഫാമിലി നഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണർ വലിയൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഫീൽഡിലും ജോലി ചെയ്യാം നമുക്ക് വുമൻസ് ഹെൽത്തിൽ ചെയ്യാം പീഡിയാട്രിക്സിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അതോറിറ്റി വരുമ്പോഴും എല്ലാ ഈ ഫീൽ ഈ ഏജ് ഗ്രൂപ്പുകാർക്കെല്ലാം നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വുമൻസ് ഹെൽത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ പീഡിയാട്രിക്സ് നോർമൽ അഡൽറ്റ് ഇതിനും എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതുകൊണ്ട് ഫാമിലി ഒരു വൈഡ് ഒരു ജനറൽ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് യു ക്യാൻ പ്രാക്ടീസ് ഇൻ എനി ഓഫ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി കെയർ യു വാൺ പക്ഷെ ബാക്കി ചിലതൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ തന്നെ നിൽക്കേണ്ട ഒരു അതർവൈസ് ഇൻ ജനറൽ ദർ ഇസ് യു നോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ വാട്ട് യു ലൈക്ക് ആൻഡ് വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു ഡു ബട്ട് ഏത് ഫീൽഡ് എടുത്താലും നഴ്സ് പ്രാക്ടീഷൻ ഒരു വളരെ എൻകറേജിങ് ഒരു ഫീൽഡാണ് ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് നമുക്ക് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് പല സ്റ്റേറ്റ്സിലും ഇപ്പോൾ ലോ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഈ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഞാനൊക്കെ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എൻ പിസ് നമ്മൾ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഒഫീഷ്യൽ കൊളാബറേറ്റീവ് അഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറയാം അതായത് നമുക്കൊരു ഫിസിഷ്യനായിട്ട് ഒരു അഗ്രിമെൻ്റ് വേണം കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യണം ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം പോലെ പക്ഷെ ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് പല സ്റ്റേറ്റിലും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിനു വേണ്ടി റാലിയൊക്കെ ചെയ്ത് ഒത്തിരി സ്റ്റേറ്റ്സിൽ അതിൽ റൂൾസ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴും കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റുകൾ ബാക്കിയുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണറിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പേഷ്യൻസിന് നമുക്ക് അവരുടെ വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റെഫറൻസ് ചെയ്യാം സോ യു ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പ്രാക്ടീസ് പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിനും എല്ലാവരും ചോദിക്കേണ്ട അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് വേണ്ടി ഇപ്പം എപ്പോഴും പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഫിസിഷ്യൻസ് മറ്റ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതുകൊണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ പഠിക്കണം നഴ്സ് പ്രാക്ടീഷൻ നല്ലൊരു ഫീൽഡ് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ പല ഫീൽഡ്സ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് എൻ പി അല്ലെങ്കിലും മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡോക്ടർ ലെവൽ ടീച്ചിങ്ങിന് ഒത്തിരി ഷോർട്ടേജസ് ഒക്കെ പലയിടത്തും ഉണ്ട് ടീച്ചിങ് ഇസ് എ ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡി എൻ പി കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലെവലിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ലിമിറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല നഴ്സിംഗ് ഇസ് ഒരു വാസ്റ്റ് ഒരു ഫീൽഡാണ് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി പിന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ക്ലിനിക്കിലും എപ്പോഴും ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് കോൺടാക്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും സാറ്റിസ്ഫൈഡാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ടീച്ചിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഒരു റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് എനിക്ക് എന്നോട് ആരെങ്കിലും വിളിക്കുകയോ ചോദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ എന്നെക്കൊണ്ടാകുന്ന ഹെൽപ്പൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസ് നമുക്കിവിടെ ഒരു അസോസിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നേഴ്സസിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇന്ത്യൻസിന് പറ്റിയ ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ നേഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഹ്യൂസ്റ്റണിലുണ്ട് അത് നാഷണൽ ലെവലിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അസോസിയേഷനിൽ നമ്മൾ നേഴ്സസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്നവരായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്ത് ഒത്തിരി ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒത്തിരി സോഷ്യൽ ഇവൻറ്റ്സ് പണ്ട് ഞാൻ എൻ്റ